大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到 TVBS 赵刚战情室。我们现在介绍今天晚上的来宾，从我右手边开始，第一位是前立法委员李俊毅，以及立法委员吴春成，还有资深媒体人蓝轩。再来看到是我左手边，第一位是立法委员王宏威，还有台北市议员徐宏庭，以及资深媒体人唐祥龙。大家看到是在国际间的一个情绪发展，因为呢，现在大家都在关心两岸之间的关系，现在感觉就是兵凶战危。可是呢，好像台湾目前把很多的主战权或者是主导权，哎，让美国老大哥来帮忙指导一下。现在最新的一个发言是美国的国土安全部的顾问，他呢其实有曾经就是在。网络安全上面，或者是在预言上面，在战争的预言上面呢，曾经有过一些的这个说法。但是呢，现在他讲的是，习近平很有可能会在未来的一段时间之内直接入侵台湾。台湾应该怎么做？来看报道。t v 专访美国国土安全部顾问新书中，他想象中共犯台的时机点很有可能是二零二八年十一月十三日之后。The window for Xi Jinping potentially opens up in 2028 and could close as soon as 2032. And 2032 might be sort of the, the, the deadline for him if he's not certain, for example, about getting a fifth term. 这位专家曾准确预言普京会入侵乌克兰。对于台湾，他考量的是习近平进入第四任期，美国则是全新的政府团队，不会再是川普或拜登。全球局势的变化，就担心对岸见缝插针。我们不会去思考他到底是在二零二八、二零三五，或者是在明天就采取行动。因为随时随地不分平战时，去确保我们的国家安全是国防部无可旁贷的一个责任。另外，我海巡四千吨级海巡舰“新竹号”十二日早上被发现停泊在美国夏威夷的檀香山港。新竹舰正在执行今年度的第一航次的太平洋远洋公海巡护任务。哦，这是例行的任务。这是自二零一一年来，我海巡舰再度造访夏威夷，台美拓展各层级交流，毕竟强化安全不能沦为纸上谈兵。好，我们必须要讲到，如果真的是二零二八十一月的话，你就掐指一算，大概就是四年五个月左右的时间。哎、欸，其实呢，也是很快就会来临。那他为什么会有这样子的一个推估？他的想法是这样，他说，因为普京基本上呢，就是在俄乌战争，为什么他会做？因为他想要变成彼得大帝，而他认为啦，习近平呢，只是想要超越毛泽东。那毛泽东什么事情没做到？哎、欸，就是拿下台湾。所以他觉得这个是在他任内一定会做的一件事情，才会推估出这么一个。时间点，但过往呢，他其实也曾经有讲过，台湾呢是至关重要。同时，他甚至还曾经讲了，说如果台湾真的是在战争当中的话，哎、欸，其实要想一想，不能让晶片落到别人手中。那台积电，也许美国这边会直接就把它给处理掉了。那外交部这边的讲法就是说，不管怎么样啦，那我们现在就是维持现状还是为优先。只是其实呢，有另一派的学者，他们的讲法是。说希望来做的是一个和平推，不要一直做兵推，有没有可能是从和平这一边来作为一个基准点？毕竟啦，你要真的做兵推，就刚刚的那一位美国的 Cyberlink 的一个学者，他是怎么讲的？他说，共军可能不到一个小时。就完成清台行动的，那美国呢是完全来不及反应。我们应该怎么样看这些讯息？请廖创龙哥。这种所有的所有的预预知战争纪事，我们听听就好了。那预言失败的人也也很多，嗯，永远不不缺预言家。所以水晶球在他们的手里面，那道理要怎么说都无所谓。台海现在的和和平，我觉得就是习近平的一念之间。那我一直把习习近平当作是今天台海和平稳定的基石。和平这个概念在他脑子里面还没有消失的时候，大家都都努力，所以不要有任何语言当中的激化、丑化，嗯，尽可能的保留现在的善意的空间，讲狠话、做狠事没有用，人狠话是不会多的。好，不过我们回头看一下，我最近常常想，就是今天今年是二零二二四年，十年前。十年前有有三件事情在很短的时间之内发生。十年前的时候，乌乌克兰发生了政变。乌克兰发生政变两两年不到的时间，许多的西方的政治家，包括梅克尔，都已经告告诉你，乌克兰最后一定发生战争。但是
，当发生政变，整个西方世界欢欣鼓舞，觉得发动了颜色革命，推翻了一个乌克兰人民一票一票选出来被认为比较亲俄罗斯的政权，但是西方不欢迎他，推翻他的时候兴高采烈，没有讲任何的法治，没有呢讲任何的民民主，推翻他很高兴。之后你就看到八年的时间，乌克兰就是一片火火海。二零二二零一四年还有一件事情，香港发生了战中事件，还不是反送中。二零一四年香港第一次发生了战中，占领中环。是那个时候，你也看到西方的媒体一片的兴高采采烈，一片的幸灾乐祸。战中五年以后就是反送中事件。今天的香港呢？换句话说，每件事情发生的在当下的时候，爽归爽，叫叫归叫，没有。如果你不能够看到五年、十年、八年以后的事事情，你就看到悲剧在后头就在等你。第三件事情是二零一四年太阳花学运。这三个地方的三件事情，两件都已经以悲剧收场，一件是悲剧进行式，乌乌克兰死伤惨重了，最后打输打赢，根本就不是战场当中的输赢问题，而是乌克兰付出了惨痛的代价，国不成国。香港不管你喜欢什么样的香香港，喜欢过去比较像英国的香港，或者现在比较像中国的香香港，总之香港在二零一九年之后就发生了非常剧烈的变变化，美国跟英国的势力失败了，都退了。今天美国跟英国除了酸一下香港之外，请问你他在香港有有啥好处？受受苦的或者不愉快的，或者呢觉得香港现在每天出来听到呢西方的这些呢政治人物或者是呢这些这些的财经专业都是出来唱衰香香港，告诉你香港完了。香港完了是今天才才知道吗？如果从西方的角度认为香港完了，告诉你，二零一四年你就应该知道那样子搞香港一定出出事情。二零一四年同样太阳花学，你认为太阳花学跟香港的战战中是两回事，不是同一回事情。其实同一套的人嘛，同一套的训就训训练。太阳花十年之后，今天的十年之后，太阳花的要角今天已经是人均庙堂之上了。已经不不不是零零九万的零零零十就是十四万零二十万的问题，而是太阳花所留下来的问题，把体制推推翻了。在立法院里面呢，只要是我不喜欢的事情，我就叫人攻进去，攻进去之后，把立法院的意识，只是因为在当时的民进党居居少数，我用非法的手段，把当时在可以通过的事情呢，硬把它呢停停摆。今天你当时你会沾沾自喜，觉得太阳花，我们把把把这个把把这福福帽等等全部都把它挡下来。今天呢？今天你同样的，当你居居少数的时候，你准备要再攻一一次，把国会改革法案，当初民进党每个人都朗朗上口的改改革法案，今天呢也要再再再如法炮制一番。我说了三件事情是同一年，在很短的时间之内，不到半年的时间在发生的事情，三十年之后都是悲悲剧，台湾的悲剧。正在上演中，不要低估这件事情。我说香港你看到了，乌克兰你看到了，下一个会不会是台湾？十年前，好，我们刚刚讲，如果说按照刚刚这一位啊。呃国安顾问啊，他的算法呢，大概就是四年五个月，其实跟这个尚武哥刚刚讲五年左右。如果你们预示到这样的一个状态，现在发生什么事情？现在进行式呢，就是 ring pack， 好，每一年都会有这个 ring pack。那几年这一次 ring pack 呢，今年是要在夏威夷，而且呢，今年很特别的是，他们要拿这个驱逐舰来作为他们的靶舰。为什么？哎，那就是目标很明确了嘛。哎，现在在整个太平洋海上，谁的船最多？谁的相关的驱逐舰？最多，这意有所指，意味太过浓厚，也刚好在这个时候发现我们的新主舰停泊在夏威夷。那当然、啊，他们的讲法就是公海巡护任务，而且呢是有获美方的同意进港来整补。他去的是商港，所以一切呢都按照着程序来。但是呢，就会让大家觉得说。时间点真的有点巧合啦，请教军艺委员哈，原因是因为最近其实确实啦，我们的北边、我们的南边都有点蛮热闹的。那我们中间这边看到的，前一阵子是荷兰嘛，现在是加拿大嘛，军眷经过台海，还说今年会更多，今年说已经来过一艘了，可能会来到三艘，这真的是对我们来讲算是好事吗？另一件事情是，现在发现了对岸的飞机越飞越近，最新一个更近的是在花莲，大概三十九海里这个。地方，大家讲他来到这边看什么？是不是要看我们的加山基地？你怎么看？这个当然是不断的激化了。嗯，那这个问题到底是有解无解？哦，还有这个问题应该如何解？哦，那很多人认为，呃，现在台海之间呢，啊，已经陷入所谓美中大国的争夺战哦，所以无解
哦。那台湾靠单方呃的力量根本也是呃不可能去撼动哦这个局势哈，所以大概比较悲观论的哦还是比较多哦还是比较多。那呃不管怎么样悲观啊，台湾到底呃能做什么哦？这个才是重点哦。台湾能做的啊，当然，呃，除了啊，避免啊，由我方去引发哈这个战争危险哈之外啊，那大概也是希望能够透过各种手段，所谓各种手段都包括军事、包括外交、包括任何哈的方法，去让北京知道，如果你去启动战争，代价是高的，嗯，啊，代价是高的，你要慎思啊。那不管你怎么样讲，呃，事实上，中共的中国的这个谈话已经很清楚了，他们，呃，不是时间的问题，哦，而是条件的问题，啊，不是呃什么什么四年后啦，或是几年后的这个事情，啊，甚至明天都有可能是条件的问题。那既然是一个条件的问题，当然我们就必须要去创造一个。呃，不会引发战争的条件，那这个条件是什么？嗯，哦，这个才是一个重点。那现在哈、啊，我看国内啊，大概在这边，呃，比起啊去年之前，也就是总统呃选举后之前啊，啊那那段时间哈、啊，大概是更困难形成共识，是更困难哈。所以国际上大家悲观，国内也是悲观啊，比如说内外都悲观呐，啊。呃，没有看到一个往比较正向、比较有希望的这个方向在走。那到底会走到什么阶段，或是有没有什么转折点？哦，这个当然我们要看啊。呃，不会是呃战争与否哦，和平与战争这件事绝对不是线性的啦，不是一条线说从 A 到 B 到 C 的，不是这样子。它可能是呃很迂回的，甚至是逆转式的，是不可预测的一个变化方向。所以，任何执政啊，包括民进党这边，那呃，这个北京那边，甚至美国的白宫啊，呃，跟台湾周边有关的日本啊、菲律宾等等啊，这些国家，可能在决策上啊，必须要小心啊，小心，因为，呃，引发哦，大家不希望看到的这个战事啊，恐怕对大家确实都是不利的。好，毕竟。你们应该没有人喜欢战争，大家应该都是希望每一个人，特别是在这世界上每一个人都能够安居乐业。因为呢，现在如果看到他们在军演已经很明确的，因为呢，这几十年来才一次，把这个两栖攻击舰直接当靶舰给集成，那就表示他们其实呢，现在是不是越来越朝着精准的一个目标在前进？他们是有战略的，在做一些布局跟思考，这些我们都要好好来讲。但是两岸之间。真的一定要走到什么东西都得靠兵推，都可以靠军力吗？因为现在有开始有学者提出来啊，和平推，和平推演，我们来推推看怎么和平推才能够不让他战争。现在就有一个机会，也许我们可以好好来利用这个机会，让两岸多些对话等等来谈。现在的双城论坛是不是能够有更好的结局？我们先进广告。我们说这件事情来看看两岸之间是不是真的彼此其实有一些善意的往来啦。就是呢，今年双城论坛，也就是上海跟台北这个论坛呢，应该是在七月底或八月底，目前详细的时间还没定。但彩线团已经先来了，而且是昨天跟着胡歌一起来的。昨天呢，对岸这个影星胡歌来的时候，哇，所有的影迷都疯了，想说，哎，怎么忽然来的都没有一些讯号啊？这次来非常的低调。但是你看看那画面中右手边这一位，您知道他是谁吗？他是上海。是台办的主任，叫做钟晓敏。而其实他另外的身份呢，就是他现在也掌管着上海的广播啊，还有文化事务等等等。所以先前呢，他们也请了胡歌来当他们这个上海这边的推广大使。好啦，这一次他来到台湾，就是要先来做彩线的。那这一回呢，今天上午已经先跟蒋万安碰面了，他在这边待三天的时间。同时间上午碰面的时候说，气氛很好啦，里面呢一直传来笑声，然后出来的时候呢，就是很客套说啊，大家辛苦啦，谢谢。谢谢关心啊，很好，谢谢这样子。然后呢，也再次提到，在上一回蒋万安去到上海这一边，然后呢，有跟这个公正两个人自拍。他说呢，哎呦，大家感觉都很好啦，希望呢让双城好，让两岸好。哦，看起来氛围都很好。那也因为他这一次来了之后呢，也算是二零二零疫情之后层级最高的一个来到台湾这边的对岸官员了。
，有没有可能今年可以让上海市长来？好，这件事情大家变着在开始讨论了，也想知道是目前政府的态度到底是什么？我们想请请教兰姐，你怎么样来看？来的时候气氛愉悦，感觉春暖花开。呃，对啊，我觉得这相较于我们刚刚在讨论到了有关于这个目前印太的局势，环太平洋军演，那这个太平洋军演事实上呢，大家去预测可能的发生战火的地方，其实几率最大的，或者是导致最严重的后果的，就是台海嘛，对不对？那包括了说，我们看到这个日本，日本最近的话，你去迎接那么多的一些国家都到那边派军舰的，派什么战机的等等等，然后的话呢，呃，前段时间这个美国的印太的这个司令不是接受 CNBC 的访问吗？讲到说他们因应台海。可能中共犯台，呃，有个地狱计划啊，就是呢，保证至少呢，在这一个月的期间，可以让呢，呃，无人机也好，无人舰也好呢，呃，想办法呢，在呃这个台海中间，让对岸老共觉得呢，身在地狱一般。但是我觉得最大的问题就在于说，那一个月之后呢？一个月你可以阻挡他，一个月之后呢？那或者说大家都讲到说呢，在整个印太的这个环太平洋军演，跟着美国老大哥，大家呢看起来呢都在想办法结盟，从中间得到自己的最大的政治利益。但问题在于说，如果战场在台湾，那台湾呢，我们要想的问题是台湾的角色，以及呢，呃，如果可以挡一阵的一个月之后呢？所以某个程度来讲，在这样的氛围底下，尤其还包括了对岸的呃这个什么前少校，竟然可以开了个快艇，呃，直接到了这个呃淡水河口，然后。接近渔人码头，渔人码头、欸，哎，对我都觉得这个实在太惊悚，太惊悚了。好，所以我觉得这一些。大的背景中的背景，对我们讨论这个这段就今天看起来很和乐的气氛这件事情，我觉得有个相当程度的意义，就是说，当你觉得有点兵凶战危的时候，当你觉得有点兵战的氛围的情况底下，就算双方都不会想要真正战战火发生，但是。更和平一点不好吗？好，更和平不好吗？所以回过头来看，我认为这一次目前看起来了啊，我觉得胡歌来某个程度的话呢，呃，他也代表就是说，其实民间是可以比较自在的交流的，而且呢，但是问题是这胡歌来你会发现呢，这个消息一传来之后，马上就有消息说是因为郑文灿。失踪派，好像不是哇，用力甚深哦，然后因此呢，就促成了胡歌来台湾。就我所了解，刚好我的朋友就是这个台北影视影音工会啊，呃的的这个协会，他们过去的这一两个礼拜间，天天在打电话，都在想办法促成胡歌来。事实上，真正促成胡歌来的，看今天媒体已经有一些部分报道，事实上是以他们为主，是他们去邀请胡歌。所以你说这门战真的尽到多大的利益吗？坦白讲，我是真的觉得有点像是割稻子尾啦，哦，就有点掠人之美。但是它反映出来这个气氛是，其实民进党也不想要完完全全的对抗，他也想要让郑文灿有点角色，好像说，哎，我们虽然看起来不管是赖清德的就职演说，或者说目前看起来两岸的紧绷气氛，跟着美国走啊，但是的话呢，呃，也希望有一段。比较和缓的缓和的气氛，呃，发生当中，好，但我觉得这个事情那就很重要了。那所以我们就看看你接下来你到底准许谁来。我觉得这就就是一个非常重要的指标了。就是事实上，我们看到目前为止，确实赖金德总统上台之后，对两岸也硬，对在野也硬。刚才这个军毅讲的非常的精确，我我我认为就是这个样子。否则他不需要这个周末还发动大家哦，这个上街头去动员，然后面对民意，然后讲这个国会扩权。其实对于赖清德来说，他如果不是打算硬碰硬，他不会用这种方法啊，就是用民众去包围啊这个立法院。所以从这个角度来看的话呢，他如果哈就是借由胡歌来说啊，我们其实也有软的一面，那就不要你只是说，做做看。就今天如果公正来得了台湾。上海市长来得了台湾，我就觉得事实上，民进党很可能有机会啊，要让两岸之间还是有点活络的。但是如果没有，那你我觉得你嘴巴讲半天，说破嘴了，我就没有用哦。没有用的一个方面就在就在于说，一个是你没有能力让对岸相信你，第二个，你可能企图阻挠。在野党就是说，其实目前可能维持两岸的一个比较和平关系的，或许国民党比起民进党来的可能机会更大一点，所以他可能就觉得哦，那蒋万安，那我就做球给蒋万安咯。所以我就故意不让公正来。所以我觉得里面一定会有很多这种政治性的盘算，但是不管怎么盘算，以两岸的和平为念，以两岸的沟通跟产业的发展为念的话，这应该照理来说才是政府真正该去想的。那么我们就等着看，看看公正来不来得了台湾。确实啊。如果说真的是让公正来了，那真的就是做球给蒋万安，因为那是双城论坛嘛，坐在那边一起谈的是蒋万安呐、啊，那愿意吗？另一件事情，哎，大家昨天也觉得很奇怪，为什么会突然跳出郑文灿这个名字？后来发现胡歌
有市场啊，原因是因为你看看所有的人，很多年轻人他们也看陆剧啊，他们也觉得胡歌很很帅啊，演得很好啊，也对那个繁花很喜欢啊。但是问题是这一件事情，某些层面上面就是告诉大家，两岸交流是不是民间的？你还是让它有点弹性吧，请教委员。其实那个双城论坛哦，能不能办得成？哈，而且呢，他来的成绩会是谁？就讲说是会不会上海市长这次可以有机会来？可是你说，其实大部分老百姓公正是谁？哦，他虽然是呃贵为上海市长，他也不认识他，也不在乎他。可是胡克来不一样哦，因为胡克是在台湾是具有高知名度的这个中国大陆的明星。说实在，以胡歌在这个嗯，他这个影剧界的分量。你觉得他会因为郑文灿邀他他就来了吗？不会。说实在，台湾的呃影视影音工会来邀他他就来了，也不会。当然是要中国大陆的安排哦。而且他这一次你可以看到，他其实是旋风式的，二十四小时都不到。而且呢，其实我们对呃呃这一次对他的行程，其实呃。他的规定也非常严格的，好，包含你，你，你就按照你申请什么活动就只能参加什么活动，你不能超过这一些。所以你有没有发现，他其实非常非常的谨慎？媒体很想访问他，但是他话并不多，因为他不能开记者会。他不能讲的太多，哎、欸，但是他拍照，民众来自拍，他都给哦。哦，当然啦、啊，因、嗯、因为他这是有目的而来的嘛。我我想这个大家非常清楚的事情。好，那我觉得这件事情呢，至少透露了一件事情，就是呃，现在的呃赖清德的政府呢，事实上在某一个程度，他并不想完全的坚壁清野，因为胡歌的来台，还有另外一个其实很重要的人，就是那个钟小敏，他是上海市台办主任，其实有很。长一段时间，因为两岸的极度的紧张，其实大陆很多官员他们要要来都不大容易的，因为他要来第一个是要那边的审核通过，还要我们的审核通过，所以在这一次。是一个彩线谈，可是我们同时让胡歌来，同时也让钟小敏来，所以两岸都在测试可以放到一个什么样的程度啊？那所以我觉得以昨天来看，不管是呃这个胡歌来台湾，因因为大家很我也很喜欢他，因为从以前《琅琊榜》，对不起，我就是他的，就是他的那个对粉呢。然后一直到呃这个钟小敏，然后可以呃跟蒋万安有说有笑等等之类的，至少在双城论坛到目前为止进行的还不错。那接下来就是双城论坛能不能够就是如期然后顺利的举办，看起来是可以，但是能不能拉高到？公正，也就是这个上海市长未必，因为我觉得民进党他们会做评估。我为什么要给那个蒋万搭台子啊？好像一副两岸我都很不行，只有蒋万很行啊！我觉得民进党政府是一个非常非常小气的政府，我不认为他们一定会给蒋万搭这个台子。嗯，但是呢，我觉得在这个呃状况，就是说。大家都愿意去释放一些善意的时候，我觉得大家要把握住这样的善意。另外一个就包含像两岸的旅游，好，我希望能够有进一步的。郑文灿最近呢，他一直都释放出一些比较是橄榄枝、比较善意的。虽然你说他懒工，但是我觉得至少郑文灿也代表了民进党内部有一些人的声音，不希望把两岸搞得那么僵。哎，郑文灿他不仅讲到一些什么照顾什么路配啊，什么等等之类，他甚至还提出说，是不是可以让海基会的人员也可以去。到大陆参访也可以随团，哎、嗯欸，这一点我就觉得很奇怪。可是你知道，到现在陆委会啊、行政院没有接他这个球、欸，哎，并没有接他这个球。所以我觉得，如果大家都愿意能够往善意的进一步，那就是我们要去呼应刚才讲的，两岸最近是不是有兵凶战危，是不是有剑拔弩张？要。都有啊，那我觉得我们自己要有我们自己的智慧，所以我觉得不管在这个影音文化的交流，我觉得这次真的还，我觉得还蛮不错，这个成果是很好的。然后另外，未来在观光的上面，大家都能够把握住善意，然后往前踏一步，我觉得这才是对两岸人民是最好的一个结果。啊，讲是这样讲啦，但今天在行政院，很多人就是请问一下行政院的发言人，结果呢，陈世凯怎么讲的？他的讲法是说，两岸呢有序的健康交流都是好事啦，哎，但是如果牵涉到统战的话，那就不是我们所乐见的。那什么叫做？
健康有序的交流呢？哎、欸，这个其实就跟喜帖的心意一样，看了字面好像很清楚，但其实内涵是什么，大家会打一个问号。等等，也要来看两岸之间的交流，那个是台面上的，台面下是什么？自己开船来，赶紧亏尊来，没想到那么顺，可能连他自己真的都没预测到，怎么一下就到台湾了？我们先进广告。